যখন আর এস এস জয়েন করেন এখনকার ডেটের থেকে আমি বলছি আরও আগে অনেক তখনও কি বাংলায় ধরুন আরও মানসিকতার এমন ছিল যে আর এস এস করে আপনি এইটাকে অস্বীকার করতে পারেন যে বাংলায় মানসিকতার আজও আছে যে আর এস এস করে মানে এই যে ধরুন আমি খুব সাধারণভাবে আপনার কাছে এই জিনিসটা আপনার কেন মনে হয় মানসিকতার এখন কমেছে মানে আমার মনে হয় মিস ইনফরমেশন ওকে ইনফরমেশন ঠিক মতো নেই বা নেই কোথাও এবং আমার এক এক সময় এটাও মনে হয় যে মানুষ এই রিয়াকশানটা করে কেন তারা জানে যে আর এস এস করে মানে দে স্ট্যান্ড ফর সার্টেন ভ্যালিউস দেদ ইউ অগ্রি উইথ ইট অর নট ওকে তাদের একটা সার্টেন ভ্যালিউস আছে তাদের একটা কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে মানে আমার প্রথম প্রশ্ন যে বিজেপি কি মুসলিম বিরোধী না একেবারেই না এবং বিজেপির একটাই যেটা নরেন্দ্র মোদীও বলেছিলেন আপনার মনে আছে যদি দু হাজার উনিশে উনি যখন সেকেন্ড টাইম জিতে পার্লামেন্টে যখন সব এমপিদেরকে অ্যাড্রেস করেছিলেন তিনি দুটো কথা বলেছিলেন একটা বলেছিলেন যে শিবজ্ঞানে জীবসেবা আমার তো মনে হয় না কোনো প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন ভারতবর্ষে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের এই উক্তি তার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন এই কথাটা বলেছিলেন দ্বিতীয় বলেছিলেন যে আমি মাইনরিটিসদের আমাদের বলতে আমি বলছি যে সিজ মেন্টালিটিতে না থাকতে আপনারা যখন আপনাদের ভোট প্রচারে জয় শ্রীরাম বাজাচ্ছেন তখন তো কোথাও একটা পোলারাইজ হয়ে যায় না বাট ইট ইজ নট এম ড্যাট এনি ওয়ান জয় শ্রীরাম ওরা অনেকে আল্লাহ আকবর বলতে পারে কিন্তু আমরা জয় শ্রীরাম বলছি তাতে তো ইউ সি দিস জয় শ্রীরাম ইজ নট এমড অ্যাট এনি ওয়ান নেগেটিভলি আপনি দেখবেন আমরা যখন মুসলিম মহল্লাগুলোতে যাই আমাদের কোনো পার্টি কর্মীরা জয় শ্রীরাম বলেন কিন্তু বাংলার রাজনীতি তো সম্পূর্ণ আলাদা আপনি বাঙালি বাংলায় থেকে গেছেন বাংলায় বড় হয়েছেন আপনি খুব ভালো জানেন আপনাদের পার্টির প্রচারে আমরা এখনও দেখি যে সকাল থেকেই শুরু হয় রাম মন্দিরের সময় যে গানগুলো আমরা শুনেছিলাম সেগুলো বাজছে এখন ইভেন আমি আমার এলাকাও দেখেছি যদি ধরুন কোনো সাধারণ ভোটার প্রশ্ন করে যে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্ট অফ দ্যাট সং ওয়াই রাম মন্দির তো হয়ে গেছে তাহলে রাম আয়েঙ্গে কেন বাজছে বিরোধীরা বলছে বিরোধীরা বলছেন যে তাদের বক্তব্য ছিল মোদী সরকার আচ্ছা দিনের কথা বলেছিল রামের কথা কেন বলছে আচ্ছা দিনও তো এসছে আচ্ছা দিনও হয়েছে এবং রাম মন্দির তৈরি করাটা কি আচ্ছা দিন না বুড়ে দিন সেটা তারা মনে করে বিরোধীদের কথা আপনি বলছেন বিরোধীরা তো রামকে বিশ্বাসী করেন প্রত্যাখ্যান করা মানে এই যদি রাম মন্দিরের জায়গায় আমার প্রশ্ন হলো যে রাম মন্দিরের জায়গায় যদি একটি প্রকাণ্ড মসজিদ উদ্বোধন হতো তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএম এবং কংগ্রেস এই যে প্রত্যাখ্যান করলো প্রাণ প্রতিষ্ঠার যে নিমন্ত্রণ সেটা কি তারা করতো আমি কোয়েশ্চেন করছি তারা কি করত would they not have attended that to ei je bar bar sanatani der dharmiyo asthate chot pouncha chot kora shekhane chot dewa aghat hana abar tader kache giye bhot chawa kintu hypocrisy turun mamata banerji obhijog korchen apnara jeta obhijog korlen je mamata banerji kendriyo project er naam bodle nijer naam rakhchen she karone scheme er poysha asha bondho hoyeche eta je ami ekta point allegation আবার এটাও তো আপনাদের বিরুদ্ধে অ্যালিগেশন হচ্ছে আপনি মানছি যে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা কথার কথা এক্সাম্পল টেনে বলছি বাট যখন প্রাইম মিনিস্টার এখানে ভোট প্রচারে আসেন তিনি তো বিজেপির প্রচারক হিসাবেই আসছেন তখন তো উনি বলেন যে ম্যানেকার দিয়া হ্যাঁ তো এটাকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন যে তাহলে না ওয়াই শুড আদার পলিটিক্যাল পার্টিস অ্যাকসেপ্ট করবে না দেন ইউ সি দেন ইউ আর কোয়েশ্চেনিং দ্য বেসিক ফেডারেল স্ট্রাকচার অফ দিস কান্ট্রি মানে ধরুন এখন যে পাইপলাইনের কাজগুলো চলছে পুরো টাকা রাজ্যকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে गंगार चार दिखे पुरो बसान केंद्रीय सरकार दायित्व যারা কাজ করছে তারা নিয়মিত টাকা পেয়ে যাচ্ছে এসটিপির গুলো রং হচ্ছে নীল সাদা কিন্তু নরেন্দ্র মোদী ডিকটেট করছে না যে সেগুলোকে গেরুয়া রং করতে হবে রাস্তা গ্রামীণ ধরুন প্রায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে গত কয়েক বছরে সতেরোশো প্লাস কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরি হয়েছে তৈরি হয়েছে রাস্তা এটা পুরোপুরি কেন্দ্রের দিক থেকে হচ্ছে লোকে দেখে মহাত্মা জি করছেন হ্যাঁ তো এখানেই তো হচ্ছে ইস্যু এমনি ব্যক্তিগত সৃজনকে কি চেনেন না সায়নিকেও চেনেন না সায়নিক কোনো সিনেমা দেখেছেন না আমি খুব একটা সিনেমা দেখি না আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক প্রথম প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই কথা বলেছেন আমার মনে হয় না কোনো প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতার পর এই ধরনের আবেগ এবং এই ধরনের সাহস এই ধরনের শ্রদ্ধার গো নিবেদন করেছেন নেতাজিকে অনেক কাজ রয়েছে নেতাজিকে আরও বেশি করে মানুষের সামনে তুলে ধরা নমস্কার আই এম বোসের আবার একটা নতুন ভিডিও আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি কোনাল 
আপনি জানেন যে আয়ম বোস যখন কোনো ভিডিওতে পার্টিকুলার যে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলে তার গভীরে ঢোকার চেষ্টা করে আর আমি স্পেশালি যাদবপুর নিয়ে এই কারণে খুব ইন্টারেস্টেড ছিলাম কারণ যাদবপুর আমার নিজের কেন্দ্র মানে আমি যাদবপুরেরই ভোট হয় তো আমি ভাবলাম যে যাদবপুরের যারা প্রার্থী রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয় আমি একের পর এক যাদবপুরের প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলছি আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিটা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজনীতি থেকে বরাবরই আলাদা পরম্পরা এটা আলাদা হয়ে এসছে সবসময় মানুষ একটুখানি রাজনীতি সচেতন এখানে বলা হয় একটু যে কোনো বিষয়তে রিয়াক্ট করতে পারেন খুব ভালো সেটা চায়ের দোকান থেকে শুরু করে যে কোনো থেকেই তো এই যে যাদবপুর একটা হেভি ওয়েট দীর্ঘদিন ধরে এই যাদবপুরে প্রচুর বড় বড় হেভি ওয়েটদের আমরা জিততে দেখেছি হারতে দেখেছি এখন যারা যাদবপুরের প্রার্থী মূলত তিনটে দলের যে লড়াই সেখানে অনেকেই বলছেন যে অনিল পান গাঙ্গুলি যিনি বিজেপির হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি ততটা ভোকাল নন তিনি কোথাও কি নিজেকে আড়ালে রাখছেন নাকি বিজেপি সেই লেভেলের প্রচারে তাকে আনেনি নাকি এটা সম্পূর্ণ একটা ভুল ধারণা আমার সেই জায়গা থেকে মনে হলো ডক্টর অনির্ব গাঙ্গুলির নাম ঘোষণা হওয়ার পর এই মানুষটিকে একটুখানি আরও কাছ থেকে দেখা আমি সেটা দেখতে গিয়ে দেখলাম যে না মানুষটা কিন্তু রাজনীতিতে একেবারে নতুন নয় বহু বছর ধরে তিনি রাজনীতিতে রয়েছেন বিজেপির রাজনীতিতে কিন্তু আমার আপনার কাছে হয়তো হাল ফিলে আপনি ধরা দেওয়া শুরু করেছেন কারণ ভোটের বাজারে তিনি প্রচারে নেমেছেন আর সেই প্রচারের জায়গা থেকে আমি একটু ওনার সময়টা চুরি করে নেওয়ার চেষ্টা করলাম আমার প্রথমত আমি বসে আপনাকে স্বাগত সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং প্রথমত ভোটের বাজারে আপনি তুলনামূলক অনেকটাই দেখতে পাচ্ছি আগে থেকে রং চেপে গেছে রোদে প্রচার করছেন বুঝতে পারছি আমি এটুকু দর্শকদের বলতে চাই যে আপনি ভোটের ময়দানেও নতুন নয় আপনি এর আগেও বিধানসভা ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন বোলপুর থেকে বাট ভেরি স্যাড আপনি বোলপুরে সেখানে আপনার পরাজয় হয়েছিল আবার এটা একটা লড়াই তো আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে যে বিজেপি যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে যাদবপুরে এই প্রশ্নটা বারবার আপনাকে ফেস করতে হয়েছে সমস্ত জায়গায় আমার মনে হয় যে বিজেপি তুলনামূলকভাবে প্রচারে কি একটু পিছিয়ে রয়েছে আমাকে এটা ফেস করতে হয়নি আমি কয়েকটা ইন্টারভিউ আপনার দেখেছি আমাকে মানে আমাকে ফেস করতে হয়নি বলতে মানুষ মানুষের মাধ্যমে বিভিন্ন লোকে আই মিন আই এম সারপ্রাইজ যে এত মানুষ যারা নন পলিটিক্যাল যারা আমাদের পার্টির সাথে যুক্ত না সাধারণ তারা বিভিন্ন সময় নাম্বার পেয়ে মেসেজ করছে বা অন্যদের জানাচ্ছে যে তিনি এখানে দুবার ঘুরে গেছেন তাকে আমরা দু সপ্তাহ আগে এখানে দেখেছিলাম তো আমি সারপ্রাইজ যে আমি এতটা ডিস্টেন্স কভার করেছি এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় মানুষ একবার না দুবার না তিনবার আমাকে দেখেছে তারা চিনতে পারছে সেই জন্যে এবং যাদবপুর লোকসভাটা খুব বড় যেখানে কমপ্লিটলি একটা সেকশন মিডিয়া আইদার মিস ইনফরমেশন স্প্রেড করে আমাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ বিজেপির বিরুদ্ধে বিজেপির ক্যান্ডিডেটদের বিরুদ্ধে এবং একটা আরেকটা সেকশন মিডিয়া ব্ল্যাক আউট করার চেষ্টা করে তা সত্ত্বেও আমরা যে আমি এত মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছি এবং তারা সেটা অ্যাকনলেজ করছে এবং চেহারা দেখে চিনে যাচ্ছে নাম শুনে এগিয়ে আসছে অনেক ক্ষেত্রে যাচ্ছি আমি জিপে করে হাত নাড়তে নাড়তে ওখান থেকে একজন সাইকেল দাঁড়িয়ে অনির্ব দা আচ্ছা তো এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে মহিলারা ছুটে আসছেন থামিয়ে দিতে হচ্ছে কেন ওই প্রান্ত থেকে দেখে দেখতে পাচ্ছি যে সব ছুটে ছুটে আসছে তো ইট হ্যাজ বিন আ ভেরি ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স সেখানেও তিনি রয়েছেন দায়িত্বে প্লাস আমাদের রাজ্যের কোর কমিটিতেও তিনি দায়িত্ব সামলাচ্ছেন আপনার একটা দীর্ঘদিনের পলিটিক্স এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে এটা আমার রাজ্যের লোকেরা হয়তো আপনার নামটা নতুন জানছে এটা আমি আমার যেটা সার্ভে সেই জায়গা থেকে বলছি আপনি প্রার্থী হিসাবে কলকাতাতে প্রথমবার এর আগে আপনি বীরভূমে লড়েছিলেন বোলপুরে আমি জাস্ট আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন যে যাদবপুর কোথাও কি মনে হয় যে বোলপুরের থেকে বড় চ্যালেঞ্জ না আমি একটা কথা আগে বলি বহু মানুষ অ্যাক্রস দ্য স্টেট চেনে আমাকে ডেফিনেটলি অ্যাজ এ লিডার কেননা আমি যারা চেনে না কেন তারা যারা চেনে না তারা শুধু মিডিয়ার মাধ্যমে দেখে তারা শুধু মিডিয়া দেখে আচ্ছা তো অবভিয়াসলি আমি মিডিয়াতে যাই না আই অ্যাওয়ার্ড দ্য মিডিয়া কিন্তু তাহলে আমি এখানে একটা প্রশ্ন করি আপনাকে আপনি যখন নিশ্চয় সেটা টেনে আনলেন আমার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া থ্রু দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আই হ্যাভ আ হিউজ রিচ 
এবং শুধু নট লিমিটেড টু আমার 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 নিজের অভিজ্ঞতা হয়েছে পুরুলিয়া থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদ মানে কোথাও কোথাও অজানা জায়গায় চা খেতে নেমেছি কোথাও এমন হয়েছে যে মাস্ক খুলেছি লোকে চিনতে পেরেছি কোথাও এমন হয়েছে মাস্ক খুলিনি তখন কোভিডের পরে পরে তখনও চিনতে পেরেছি এসে বলেছে আপনি অনির্বাণ গাঙ্গুলি না কিন্তু আপনার অপোজিশনসটা তো বলে যে আপনাকে বেশি দিল্লিতে বড় নেতাদের পাশে দেখা যায় সেই কারণে আপনি অপোজিশন অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে না আনফর্চুনেটলি আমরা শ্যামাপ্রসাদ বিধান রায় নেতাজির আমরা রাজ্য বাংলা গত বিশেষ করে গত বারো বছর দের হ্যাজ বিন অ্যান ইনসুলার পলিটিক্স উইচ ইজ বিং প্র্যাকটিসড হিয়ার রাইট আমরা ভুলে গেছি যে প্রণব মুখার্জি কোন স্তরে এবং কোন স্তরে রাজনীতি করেছেন কোন লেভেলে করেছেন সোমনাথবাবু কোন লেভেলে করেছেন এবিএ গণিকান চৌধুরী কোন লেভেলে করেছেন অর্থাৎ বাঙালিদের জাতীয় স্তরে যে একটি প্রতিষ্ঠা বাঙালি নেতাদের হতে পারে সেটা আজকে বাংলা ভুলে গেছে বা বাংলার কিছু সংখ্যক মানুষ ভুলে গেছে এবং যারা আজকে বাংলায় শাসক দল তারা আরও বেশি করে আমাদের সেই জাতীয় স্তরে রাজনীতি এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা যে বাঙালির সেটা তারা চাপিয়ে দিতে চাইছে তারা মানুষকে মানুষ যাতে ভুলে যায় সেই জন্য এই অবান্তর কথাগুলো হয় না মানুষ না আজকে যারা এইখানে শাসক তারা ক্লাস হারিয়ে ফেলেছে নাহলে আপনি কি বলবেন প্রণব মুখার্জি সারা জীবন কি দিল্লিতে রাজনীতি করেছেন উনি বাঙালি নেতা ছিলেন না সোমনাথ বাবু সারা জীবন দিল্লিতে রাজনীতি করেছিলেন উনি কি বাংলার বা বাঙালির নেতা ছিলেন না ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত সারা জীবন দিল্লিতে রাজনীতি করেছেন তিনি কি বাংলার বাঙালির নেতা ছিলেন না এই প্রশ্নগুলো থেকে যাচ্ছে মানে সেই জন্য কেন আমরা এই হয়ে যাচ্ছি আই ডু নট নো এবং ইট ইজ নট আমার মনে হয় ইটস নট হেলদি ইন টার্মস অফ ইন ইন দ্য লং টার্ম আমাদের পক্ষে সেই জন্য এই অবান্তর কথাগুলো আসে মানুষ বলে বিশেষ করে বিরোধীরা যারা কেন বিরোধীরা তো একটা ইনসুলার পলিটিক্স যেটা তারা ডিসজয়েন্টে তারা ডিসকানেক্ট করতে চাইছে বাংলাকে জাতীয় রাজনীতি থেকে এবং যেখানে নরেন্দ্র মোদী বলছেন যে রিজনাল অ্যাসপিরেশন অ্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসপিরেশনের কোনো কনফ্লিক্ট নেই আমাদের নিজেদের কিংবদন্তি নেতারা যাদের নাম করলাম দে রিপ্রেজেন্টেড বেঙ্গল দে রিপ্রেজেন্টেড দ্য নেশন তাদের মধ্যে কোনো কনফ্লিক্ট ছিল না সেই জন্য অবান্তর কথাগুলো আসে যে উনি তো দিল্লিতে নেতাদের পাশে আমার আই এম ভেরি প্রাউড যে অ্যাজ এ বেঙ্গলি ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হেড করছি অ্যাজ চেয়ারম্যান আই এম এক্সট্রিমলি প্রাউড অফ দ্যাট এবং সেই থিঙ্ক ট্যাঙ্কের কাজের দরুন আমাকে দিল্লিতে সময় দিতে হয় যেমন এখানে সময় দিই অ্যাজ এ কোর কমিটি মেম্বার দিল্লিতে আমায় সময় দিতে হয় সেই কাজের দরুন আমি সারা দেশ ঘুরি সেখানে আমাদের একটি পরিচিতি এবং বাঙালি হিসেবে যে আমি শ্যামাপ্রসাদ ফাউন্ডেশনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সারা দেশে একেবারে তামিলনাড়ু থেকে শ্রীনগর এবং এখান থেকে গুজরাট থেকে অরুণাচল সব জায়গায় আমাদের একটি প্রতিষ্ঠি প্রতিষ্ঠা রয়েছে এবং সারা বিদেশে বিদেশে বহু দেশে আই হ্যাভ রিপ্রেজেন্টেড শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ফাউন্ডেশন আই এম প্রাউড অফ দ্যাট আমি একটু পেছনে যাই তার আগে আপনি পন্ডিচেরিতে পড়াশোনা করেছেন এবং আপনি ঋষি অরবিন্দের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন পরবর্তীকালে আমি সেটা পড়াশোনাতে রেখেছিলেম ভাই মানে কেন মানে পন্ডিচেরিতে আমার একটা কানেকশন আমার এবং সেই আমি একটু হেসে বলি যে সবচেয়ে সেই অর্থে সবচেয়ে বড় বহিরাগত তাহলে ঋষি অরবিন্দ হয়ে গেলেন চল্লিশ বছর তার জীবনের তিনি কাটিয়েছেন পন্ডিচেরিতে এবং বাংলায় তিনি কাটিয়েছিলেন পাঁচ বছর গুজরাতে কাটিয়েছেন তেরো বছর এবং বিদেশে কাটিয়েছেন চোদ্দ বছর তা সবচেয়ে বড় বাঙালি বহিরাগত তাহলে ঋষি অরবিন্দের থেকে কেউ নেই না আমি অ্যাজ এন অ্যাসাইড এই যে ধরুন আপনি তো নেতাজি অনুরাগী আপনি নেতাজিকে নিয়ে এত কাজ করেছেন দিলীপ কুমার রায় দিলীপ কুমার রায় নেতাজি তো একেবারে অন্তরঙ্গ ইউ কুড নট সেপারেট দ্য টু দিলীপ কুমার তার বেশিরভাগ তার জীবন তিনি বাংলার বাইরে কাটিয়েছেন কিন্তু একেবারে নিপাট বাঙালি কোনো দিন বাংলাকে ভোলেননি আজকে তিনি পন্ডিচেরিতে কয়েক দশক কাটিয়েছেন তারপরে তার শেষ জীবন বহু বছর তিনি পুনেতে হরিকৃষ্ণ মন্দির সেটাকে এস্টাবলিশ করলেন এবং সেখানে তিনি পুনেতে কাটালেন আমি জিজ্ঞেস করব কটা বাঙালি আজকে দিলীপ কুমারকে মনে রেখেছে দিলীপ কুমার এবং নেতাজি কটা বাঙালি হরিকৃষ্ণ মন্দির সেই দিলীপ কুমারের জায়গায় গিয়ে তারা গিয়ে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সেই জন্য বলছি যে আমি পন্ডিচেরির কানেকশানটার ক্ষেত্রে বলছি যে এই দিকপাল কিংবদন্তি অনেক বাঙালি যাদের একটি জাতীয় সত্তা ছিল এবং আন্তর্জাতিক সত্তাও ছিল আমরা কেন সেটা ভুলে যাচ্ছি এবং কেন আমরা আস্তে আস্তে এমন আমরা বলতে যারা একটা সার্টেন ন্যারেটিভ ইম্পোজ করতে চাইছে কেন সেটা হচ্ছে আমি ছোটোবেলায় পন্ডিচেরি চলে গেছিলাম আমার দিদিমার ঠাকুর দাদা ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তিনি নেতাজির খুব ক্লোজ ছিলেন অর্থাৎ তিনি যখন দীপান্তর থেকে ছাড়া পেলেন বারো বছর দীপান্তরে ছিলেন আলিপুর বোমার মামলায় প্রধান অভিযুক্ত শ্রী অরবিন্দের সাথে উল্লাসকর তিনি তারা দীপান্তরে এবং বারিন ঘোষ তাদের বারো বছর মানে ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ হলো প্রথম ব্যাচ অফ পলিটিক্যাল প্রিজনার্স উনিশশো আটে আলিপুর বোমার মামলা হলো ওই ম্যাগনিটিউডের প্রথম পলিটিক্যাল মানে যাকে বলে পলিটিক্যাল মামলা ওই ম্যাগনিটিউডের প্রথমবার ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা গেল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উপেন্দ্রনাথ যখন ছাড়া পেলেন ওখান থেকে তখন উনি এসে ওনার নির্বাসিতের আত্মকথা লিখলেন অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মেমোয়ার অফ লাইফ ইন সেলুলার জেল কেউ তার আগে লিখেনি আচ্ছা সাওয়ারকর জি পরে লিখলেন উল্লাসকর পরে লিখলেন এবং উপেন্দ্রনাথ তারপর ছাড়া পেয়ে চিত্তরঞ্জন দাস দেশবন্ধুর সাথে তার ফরওয়ার্ড পত্রিকা এইসব সম্পাদনাতে লেগে গেলেন এবং উনিশশো ওই সময়টা নেতাজি ফিরে এসছেন বাইশ তেইশ নেতাজি আস্তে আস্তে যাতে মানে বাংলার রাজনীতিতে আস্তে আস্তে উঠে আসছেন সো দে হ্যাড এ ভেরি ক্লোজ রিলেশনশিপ এবং উপেন্দ্রনাথের একটি অসাধারণ লেখা বাংলায় মানে আমি এখন বলছি আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে নিজের ইমোশনটাও আটকে রাখতে পারি না ওই লেখা নেতাজি সম্বন্ধে অসাধারণ লেখা এবং সেখানে তিনি নেতাজির সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক তার ওই খুব একটা মানে বন্ধুত্বের সম্পর্ক এবং নেতাজি জাতীয় মানে দেশনায়ক হিসেবে এবং ওই লেখাটা তিনি লিখেছিলেন উনিশশো সালে কিন্তু নেতাজির অন্তর্ধানের পর ওকে তো ওই যোগসূত্রে আমি পন্ডিচেরি চলে যাই কেন আমার ওই একটা কানেকশন ছিল শ্রী অরবিন্দের সাথে তার মানে পরবর্তীকালে যখন আপনি যাদবপুর থেকে থিসিস করলেন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে অরবিন্দ আমি শ্রী অরবিন্দের উপরে এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে সংগ্রামে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অবদান শিক্ষা এবং শ্রী অরবিন্দের সেখানে নেতৃত্ব আমি সেই নিয়ে করি মানে রাজা সুভাষ চন্দ্র মল্লিক এই সব পুরো এই পার্সোনালিটিস দের এটা কেন মানে আপনার কি এই এই সাবজেক্টটাকে বাঁচলাম মানে আমি বাঁচলাম এই কারণে পন্ডিচেরিতে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা সেটা পুরোপুরি অন্যরকম ছিল আচ্ছা এবং সেই শিক্ষা ব্যবস্থা শ্রী অরবিন্দের যে শিক্ষা চিন্তন যাকে পরবর্তীকালে নাম দেওয়া হলো ইন্টিগ্রাল এডুকেশন এবং যে মানে শ্রী অরবিন্দ নিজে একটা নিজে খুব ফান্ডামেন্টাল মৌলিক চিন্তাবিদ ছিলেন অ্যাজ ফার এজ এডুকেশন ওয়াজ কনসার্ন অলসো শুধু দর্শন না তিনি দর্শন রাজনীতি না কিন্তু অ্যাজ এন এডুকেশনিস্ট ইজ হি ওয়াজ অলসো ভেরি ফান্ডামেন্টাল হ্যাঁ এবং ওনার যে শিক্ষা কেন্দ্র ওনার স্মৃতিতে গঠন হয়েছিল যার সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি শ্রী মা তাকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেইখানে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিটাই অন্যরকম ছিল অনেকটা যেমন গুরুদেব শান্তিনিকেতনে যে শিক্ষা পদ্ধতি করেছিলেন সেই শিক্ষা পদ্ধতির আদলটা ছিল সেখানে খেলাধুলো শরীর চর্চা বিভিন্ন ভাষা শেখা আর্ট অনেক মানে বহুমুখী একটা শিক্ষা আমরা সৌভাগ্য হয়েছিল আমার পন্ডিচেরিতে পাওয়ার এবং সেই সময় অনেকে যারা শান্তিনিকেতনে ডাইরেক্টলি রবীন্দ্রনাথ গুরুদেবের সাহচর্য পেয়েছিল তাদের সংস্পর্শে আসার আমার সুযোগ হয়েছিল আমি এটা অন্য জায়গায় বলেছি এবং সেই জন্য আমার এই যে এডুকেশন সিস্টেম যে স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন শিক্ষা চিন্তা হওয়া উচিত যেটা আলটিমেটলি স্বাধীনতার পর আমরা করতে পারিনি এখন জাতীয় শিক্ষা নীতি আসাতে একটা আশার আলো দেখা গেছে যে আমরা আমাদের একটা নতুন শিক্ষা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা ভাবনা যেটা অতীতে আমাদের এই মনীষীরা শ্রী অরবিন্দ থেকে শুরু করে লালা লাজপত রায় বলি আচার্য সতীশচন্দ্র মুখার্জি স্বামীজি নিজে ভগিনী নিবেদিতা এদের যে চিন্তা ছিল যে স্বাধীন ভারতবর্ষে শুধু আর্থিক উন্নতি কিভাবে হবে সামরিক উন্নতি কিভাবে হবে শুধু তাই না সাধারণ মানুষ কিভাবে তাদের জীবনযাপন করবে এই নিয়ে তাদের শিক্ষা চিন্তাটা তার একটা বড় অংশ ছিল আমার সেই জন্য মনে হলো যে আমার একটা ইন্টারেস্ট ছিল আমি ভাবলাম যে এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন নিয়ে বহু যুগ আগে আমার মনে হয় উনিশশো আটান্ন সালে উমা মুখার্জি হরিদাস মুখার্জি তারা খুব বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ছিলেন কিন্তু অ্যাজ হ্যাপেন্স আনসাং আন্ডার রেটেড এবং যাদবপুরেই থাকতেন সন্তোষ আমার যদ গড়িয়ার ওই দিকে থাকতেন আমি কুড়ি বাইশ বছর বয়সে তাদের সাথে আমার দেখাও হয়েছিল উমা হরিদাস মুখার্জি তারা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন নিয়ে করেছিলেন কাজ মৌলিক কাজ তারপর আর কিছু হয়নি একটা বিশাল গ্যাপ ছিল আমি ভাবলাম যে একটু শ্রী অরবিন্দকে নিয়ে তার কন্টেম্পোরারিজদের নিয়ে সেই সময় শিক্ষা আন্দোলন ইউনিক মানে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে একটি বড় অংশ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ছিল সেই নিয়ে নেতাজি নিজের এত 
সুন্দর চিন্তা ভাবনা রয়েছে মানে তার মানে ধরুন এই যে চ্যাপ্টার্স গুলো এবং তার মধ্যে তো স্বাধীনতা সংগ্রাম বারবার এসছে বিভিন্ন বঞ্চনার ইতিহাস এসছে সেখান থেকে কি আপনার বিজেপিতে যোগদান না দেখুন বিজেপিতে আমি মানে এটা তো অন্য মানে বিজেপি তো আর আমরা আমাদের যেটা আমি মানে খুব কম অল্প বয়সে আমি তখন ষোলো সতেরো বছর বয়স আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সাথে সংস্পর্শে আসি পন্ডিচেরিতে এবং আমার একটা সব সময় ছিল যে একটু অন্যভাবে জীবনযাপন করা যেমন একটু দেশের জন্যে কাজ মানুষের জন্যে সমাজের জন্যে যদি সুযোগ হয় করা এবং সেই কাজ করার দুটো পদ্ধতি থাকে বা অ্যাভেনিউস থাকে অনেকে অনেক রকমভাবে করে সমাজ সেবা করে এবং সক্রিয় রাজনীতিতে অনেকে আসে আমি রাষ্ট্রীয় সেবক স্বয়ংসেবক সংঘের সাথে সংস্পর্শে এসে একটু চিন্তা ভাবনাটা এমনিতেই পন্ডিচেরিতে বড় হয়েছে একটু অন্যভাবে চিন্তা ভাবনা করা তারপরে বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন সূত্রে পড়াশোনা করা নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই করে গবেষণা লেখালেখি এগুলোতে ঝোঁক বেশি ছিল সব সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং বিভিন্ন আমার তো ওপার ঢাকা বিক্রমপুর আমি তো যাই বাংলাদেশে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ও যাই যাওয়া আসা করি বিশাল অনেক বন্ধু বান্ধব রয়েছেন ওখানে এবং হিন্দু সম্প্রদায়েরও অনেক বন্ধু বান্ধব রয়েছে এবং যারা সেই সময়ে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন তাদের সাথেও আমার একটা খুব বিশাল সংখ্যক যারা এখনো অনেক সিনিয়র্স হয়ে গেছে তাদের সাথেও আমার খুব সুন্দর যোগসূত্র এখনও আমি মেনটেন করি আপনি যখন আর এস এস জয়েন করেন এখনকার ডেটের থেকে আমি বলছি আরও আগে অনেক তখনও কি বাংলায় তরুণ আরও মানসিকতার এমন ছিল যে আর এস এস করে আপনি এইটাকে অস্বীকার করতে পারেন যে বাংলায় মানসিকতার আজও আছে যে আর এস এস করে মানে এই যে ধরুন আমি খুব সাধারণভাবে আপনার কাছে এই জিনিসটা আপনার কেন মনে হয় মানসিকতার এখন কমেছে মানে আমার মনে হয় মিস ইনফরমেশন ওকে ইনফরমেশন ঠিক মতো নেই বা নেই কোথাও এবং আমার এক এক সময় এটাও মনে হয় যে মানুষ এই রিয়াকশানটা করে কেন তারা জানে যে আর এস এস করে মানে দে স্ট্যান্ড ফর সার্টেন ভ্যালিউজ ভেদার ইউ আগ্রি উইথ ইট অর নট ওকে তাদের একটা সার্টেন ভ্যালিউজ আছে তাদের একটা কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক না কিছু তার মধ্যে দের ইজ এ লার্জার গোল দ্যাট দে হ্যাভ ইউ ম্যান নট এগ্রি উইথ ইট ইউ হ্যাভ ইউ মে হ্যাভ এ প্রবলেম উইথ দ্যাট কিন্তু আর এস এস করে মানে হ্যাঁ কিছু অন্তত তার কিছু ত্যাগ তপস্যা রয়েছে জীবনে এক এক সময় সেই রিয়াকশানটা ওইভাবেও আসে সব সময় না যে ও আর এস এস করে মানে একটা কি ধরনের একটা কি করে মানে একটা কিছু কিছু একটা কুকলাক্স ক্ল্যান টাইপ একটা কোনো অর্গানাইজেশন ইটস নট অলওয়েজ দ্যাট আমি একটু পলিটিক্যাল আছি এবার একটুখানি মানে আমার প্রথম প্রশ্ন যে বিজেপি কি মুসলিম বিরোধী না একেবারেই না আপনি যদি দেখেন ভারতীয় জনসংঘের শ্যামাপ্রসাদের দ্বারা যে পলিসি অ্যান্ড প্রিন্সিপালস পার্টির যেটা উনিশশো একান্নতে অক্টোবরে একুশে অক্টোবর যখন গঠন হলো পার্টি দিস পার্টি ইজ ওপেন টু অল পিপল সেটা তখনও ছিল বিজেপিতে এখনও আছে সিকান্দর বাগতের মতন নেতারা যারা চিরকাল অটলজির পাশে থেকেছে থেকে তারা বিজেপিকে আপন করে নিয়েছে এবং তাদেরকে আমরা ঋষিতুল্য ভাবতাম এরকম অনেকে বিজেপিতে যোগদানও করেছিল কিন্তু আপনার মনে হয় যে আগে হিন্দু মহাসভার সেই সময় আপনি যদি ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনেছিলেন এত বড় বা ভারী করতে চাই না আমি আমার কোর্ট কাছ থেকে বাট কোথাও হিন্দু মহাসভার দায় বিজেপিকে একটা সময় পর্যন্ত নিতে হয়েছে কখনো কখনো বিজেপি সেটা গা থেকে ঝাড়ার চেষ্টা করেছে না 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 একদমই না অ্যাকচুয়ালি ইতিহাসটা হলো এই যে স্বাধীনতার পর হিন্দু মহাসভাকে শ্যামাপ্রসাদ তখন হিন্দু মহাসভার সভাপতি তিনি নিজে অ্যাডভাইস করেছিলেন যে মানে ইটস এ ভেরি ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভাইস দ্যাট ইউ শ্যামাপ্রসাদের মতন আমি তো একটা মজার কথা বলি তা একটু একটা অন্যরকম একটু মজার কথা বলি তো শ্যামাপ্রসাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওই বাংলোটা এখনও রয়েছে আঠাশ নম্বর তুগলক ক্রেসেন্ট বাংলোটা এখনও আছে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে তাকে বাংলো অ্যালট করা হলো এবং বাংলোটা অ্যালট করা হলো তুগলক রোড আছে দিল্লিতে তুগলক রোড এবং দিল্লির এই কিছু কিছু মেন থরো ফেয়ার্সে এইরকম ক্রেসেন্ট থাকে সেই ক্রেসেন্টগুলো চারদিকে বাংলোস থাকে তো তুগলক রোড তুগলক ক্রেসেন্ট তো শ্যামাপ্রসাদকে তুগলক ক্রেসেন্টে বাড়ি অ্যালট করা হলো আঠাশ নম্বর তো শ্যামাপ্রসাদ তখন আমাদের হিরেন চট্টোপাধ্যায়কে বলছেন হিরেন লুক আই হ্যাভ বিন অ্যালটেড অ বাংলো নট অন তুগলক রোড অন তুগলক ক্রেসেন্ট অ্যান্ড আই হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড ইট উইদাউট ব্যাটিং অ্যান্ড আইলিড অ্যান্ড দে টেল দে টেল মি আই এম আ কমিউনাল পার্সন খুব সুন্দর মানে এই রকম ওনার একটা খুব হিরেন চট্টোপাধ্যায় হিরেন সরি হিরেন মুখার্জির সাথে হিরেন মুখার্জির সাথে ওনার খুব একটা হৃদ্যতা ছিল 
হিরেন মুখার্জি সিপিআই শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভা বাট দে হ্যাড আ ভেরি ক্লোজ রিলেশন এবং হিরেন মুখার্জির ট্রিবিউট টু শ্যামাপ্রসাদ আফটার হিজ পাসিং ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ট্রিবিউটস যাই হোক টু কাম টু দি মেন কোয়েশ্চেন হিন্দু মহাসভাকে উনি অ্যাডভাইস করেছিলেন যে এখন যেহেতু আমাদের নিজেদের একটি সংবিধান রয়েছে উই হ্যাভ গিভেন আওয়ার সেলস আ কনস্টিটিউশন এখন আর ওই ধরনের দল দরকার নেই যে দল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের হয়ে রাজনীতি করবে বা বক্তব্য রাখবে সেই জন্য হিন্দু মহাসভাকে তিনি অ্যাডভাইস করেছিলেন যে আপনারা এইবার একটা কালচারাল অর্গানাইজেশন পলিটিক পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন না থেকে ইউ মাস্ট বিকাম আ কালচারাল অর্গানাইজেশন হিন্দু মহাসভা সেটা অ্যাকসেপ্ট করেনি শ্যামাপ্রসাদ তখন রিজাইন করলেন হিন্দু মহাসভা থেকে এর সভাপতি এবং বহু প্রায় বছর দুয়েক হি ওয়াজ এ লিডার উইদাউট আ পার্টি অ্যান্ড হি ফাংশন অ্যাজ এ লিডার উইদাউট আ পার্টি টিল হি ফাউন্ডেড দ্য জনসংঘ ভারতীয় জনসংঘ এবং কোনো সময় না তখনও না এখনও না বিজেপি কোনো দিনই অ্যান্টি মুসলিম না কিন্তু বিজেপি ইজ অ্যান্টি অ্যাপিজমেন্ট এবং বিজেপির একটাই যেটা নরেন্দ্র মোদীও বলেছিলেন আপনার মনে আছে যদি দু হাজার উনিশে উনি যখন সেকেন্ড টাইম জিতে পার্লামেন্টে যখন সব এমপিদেরকে অ্যাড্রেস করেছিলেন তিনি দুটো কথা বলেছিলেন একটা বলেছিলেন যে শিবজ্ঞানে জীবসেবা আমার তো মনে হয় না কোনো প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন ভারতবর্ষে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের এই উক্তি তার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে জিতেছ মানুষের সমর্থনে এবং সেবা করতে হবে মানুষের শিবজ্ঞানে জীবসেবা এই কথাটা বলেছিলেন দ্বিতীয় বলেছিলেন যে আমি মাইনরিটিসদের আমাদের বলতে আমি বলছি যে সিজ মেন্টালিটিতে না থাকতে টু কাম আউট অফ দিস ভিক্টিমহুড এবং আমরা একসাথে মিলেই দেশকে তৈরি করি একশো চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর কথা তিনি বলতেন গুজরাতেও তিনি বলতেন তিরিশ কোটি মানুষের কথা বলতেন হ্যাঁ অ্যাবরেশনস কিছু ইন্ডিভিজুয়ালসের মধ্যে থাকতেই পারে কিন্তু দোজ ইন্ডিভিজুয়ালস ডু নট রিফ্লেক্ট দি স্ট্যান্ড অফ দ্য পার্টি কিন্তু আপনারা যখন আপনাদের ভোট প্রচারে জয় শ্রীরাম বাজাচ্ছেন তখন তো কোথাও একটা পোলারাইজ হয়ে যায় না বাট ইট ইজ নট এম ড্যাট এনি ওয়ান জয় শ্রীরাম ওরা অনেকে আল্লাহ আকবর বলতে পারে কিন্তু আমরা জয় শ্রীরাম বলছি তাতে তো ইউ সি দিস জয় শ্রীরাম ইজ নট এমড অ্যাট এনি ওয়ান নেগেটিভলি আপনি দেখবেন আমরা যখন মুসলিম মহল্লাগুলোতে যাই আমাদের কোনো পার্টি কর্মীরা জয় শ্রীরাম বলে না কিন্তু আপনার কি মনে হয় ধরুন উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি আপনি নিজে যান কিন্তু বাংলা রাজনীতি তো সম্পূর্ণ আলাদা আপনি বাঙালি বাংলায় থেকেছেন বাংলায় বড় হয়েছেন আপনি খুব ভালো জানেন আপনাদের পার্টির প্রচারে আমরা এখনও দেখি যে সকাল থেকেই শুরু হয় রাম মন্দিরের সময় যে গানগুলো আমরা শুনেছিলাম সেগুলো বাদ যে এখন ইভেন আমি আমার এলাকাও দেখেছি যদি ধরুন আপনার সাধারণ ভোটার প্রশ্ন করে যে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্ট অফ দ্যাট সং ওয়াই রাম মন্দির তো হয়ে গেছে তাহলে রাম আয়েঙ্গে কেন বাজছে এটা তো একটা একটা হলো আমি আর একটা কথা বলি এটাতে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি দেখুন আপনারা যেহেতু মিডিয়াতে রয়েছেন ক্যালকুলেট করবেন কত সংখ্যক মুসলমান সংখ্যালঘুরা গুজরাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গিয়ে কাজ করছে এবং তারা কি পরিস্থিতিতে আছে কিভাবে রয়েছে কেউ ফিরে আসতে চায় না খুব ভালো আছে তারা গুজরাতে এটা একটা ক্যালকুলেশন কম্পিউটেশন আমি তো এখনই ফিগার বলতে পারব কিন্তু আমার মনে আছে আমি যখন বোলপুরে দাঁড়িয়েছিলাম বোলপুরে অনেক মাইনরিটি এরিয়াস আছে আর মোদিজি একটা কথা বলেন যে নাই দিক তারা আমাদের ভোট ঠিক আছে তারা যাকে দিতে চায় দিক কিন্তু আমাদের তাদের কথা ভাবতে হবে তাদের সাথে এনগেজ করতে হবে এবং এই যে পসমন্দা মুসলিমসদের যারা মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে ব্যাকওয়ার্ড যাদেরকে রেখে দেওয়া হয়েছে তাদের আরও বেশি উন্নয়ন যাতে হোক এই কথাটা তিনি বারবার বলছেন এবং করছেন তো আমার মনে আছে বোলপুরে যখন আমি প্রশ্ন করেছি একটা মাইনরিটি সভাতে আমি প্রশ্ন করেছিলাম এবং ইট ওয়াজ এন ইম্প্রমটি সবাই না যে লোকজন এসে বসে দিয়ে টিউটেড কোয়েশ্চেন করা যাচ্ছি যাচ্ছি এক জায়গায় প্রচার করতে করতে দেখি অনেক দাঁড়িয়ে আছে আমি থেমে গেলাম সেখানে অনেকে হাত তুললো আমরা গুজরাতে থাকছি তো আপনারা কি ফেরত আসতে চান না ওখানে ভালো আছি আমরা গুজরাতের মতন যখন এখানে পরিস্থিতি হবে আমরা ফেরত আসবো মাইনরিটিস তারা বলছে মাঝে মাঝে তারা নিজেদেরকে এক্সপ্রেস করে এখনও যেই মানে রামের গান বাজানো তো কোনো মানে তাতে কোনো ক্ষতি নেই আপনার কি এটা মনে হয় ধরুন যে বাঙালি সিএ কে টিক দিয়েছিল বা যে বাঙালি আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি কে টিক দিয়েছিল তাদের কাছে কোথাও কোথাও শুধুমাত্র পলিসি অর নট দ্যাট ডিফারেন্ট ইস্যু আপনার পার্টি বলতে পারবে শুধুমাত্র হিন্দুত্ব বা রামের গান বাজিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটু সিগনিফিকেন্ট কি হওয়া যায় না 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 শুধুমাত্র রামের গান বাজে না আমি জানি না ওয়ের ইউ হ্যাভ হার্ড ইট আমি জানতে চাই আমি জানি না আপনি কোথায় শুনেছেন অন্তত আমার প্রচারের কথা আমি বলতে পারি শুধুমাত্র রামের গান বাজে না আপনার প্রচারই বেজেছে আমি কিন্তু আমি আপনার এলাকার আমি বললাম শুধুমাত্র আমার প্রচার শুধুমাত্র রামের গান স্ট্রিট কর্নার্স শুধুমাত্র বাজে না আমি আবার
কীর্তিবাস চর্চা হয় না বলে কীর্তি আজকে যদি কীর্তিবাসের সেই গাছ এবং যে গাছের তলায় তিনি বসে রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন সেই কী গাছ এবং সেই স্থান যদি উত্তর প্রদেশে হতো আজকে প্রকাণ্ড মেমোরিয়াল তৈরি হয়ে যেত এইখানে বলে দেখুন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একটা এবং এই যে এই যে একটা প্রবণতা বলা যে রাম এখানে বহিরাগত আপনি লাল গোলায় যান না লাল গোলা আউট অফ অল প্লেসেস আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি লাল গোলাতে চারশো বছরের পুরনো রাম মন্দির সেই রাম মন্দিরকে ঢেলে সাজিয়ে আবার রিস্টোর করে লাল গোলাতে রয়েছে বঙ্কিমের যে মানে যে কালী মন্দির সেই কালী মন্দির থেকে প্র্যাক্টিক্যালি হাঁটা ডিস্টেন্স সেই লাল গোলাতে রামের মন্দির চারশো পাঁচশো বছর পুরো অনেকবার বলবো আপনি হয়তো আমার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারেন আমি আপনাকে খুব আরো সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি আমি বুঝেছি আমি বলতে সহজ হবে আপনার ক্ষেত্রে যেদিনকে রাম মন্দির উদ্বোধন হয়েছিল পশ্চিমবাংলায় হয়তো বেশিরভাগ মানুষ তার বিরোধিতা করেননি কারণ এটা তার ধর্মীয় আস্থার জায়গা হিন্দুদের কথা বলছি তারা মনে করেছিলেন যে ভারতে কোথাও তাদের আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটা বিজেপি করুক আর যেই করুক এটা রাম মন্দির ট্রাস্টের আন্ডারে ছিল সেকেন্ড পয়েন্ট যেদিনকে আপনারা কলকাতা এখানে সমর্থন করেছিলেন এখানে গীতা পাঠ হয়েছিল সেখানে কিন্তু প্রচুর হিন্দু তারাকে সমর্থন করে বলে ঘন্টে গীতা হ্যাঁ এরকম এই ধরনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতার বুকে আগে কখনো হয়নি তার মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সেকুলারিজমটা একটু অন্যভাবে রয়েছে সেখানে জোর করে পুশ করার সেকেন্ড টাইম আর দরকার পড়ে না যেটা অলরেডি হিটেড যেটা অলরেডি হিট করে গেছে হ্যাঁ না তো জোর করে পুশ করার ব্যাপারটা আমি বুঝতে আমি জানতে চাইছি তারপরেও আফটার দ্যাট ইনসিডেন্ট হ্যাপেন যে আমার কি তারপরেও রামকে বারবার আনার কোনো আমি জানতে চাইছি রাম তো না না আমি আমিও জানতে চাইছি যে কেউ আমাকে দেখাচ্ছে এটা ভুল কোথায় যারা আজকে রাম মন্দিরের বিরোধিতা করছে তারা তো দশকের পর দশক চেষ্টা করেছিল যাতে হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রাম মন্দিরকে নিয়ে যাতে কোনো সমঝোতা না হয় এটা আমি বলছি না কে কে মোহাম্মদ বলছেন খুব বিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট তার পুরো বইতে তার ইন্টারভিউতে তিনি বলেছেন হি ওয়াজ প্রিভি টু দিস থিংস এবং আরেকটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি যে যতবার গ্রুপ আর্কিওলজিস্টদের গ্রুপ গঠন হয়েছিল এক্সকাভেশনের জন্য অযোধ্যায় সেই গ্রুপের মধ্যে সাইজেবল সেকশন অফ মুসলিম আর্কিওলজিস্ট অলসো বাদ দেয় এটা ভুলে যায় মানুষ এবং তারাও বলেছিল দের ইজ অ্যান এক্সিস্টেন্স অফ টেম্পল বাট ডু ইউ থিঙ্ক দিস ইজ দ্য অনলি ইস্যু ইন ইন্ডিয়া না 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 হু সেড I did not say, did Narendra Modi say this is the only issue? Mm-hmm. I mean, I don't know, I don't know. Mm-hmm. Narendra Modi said that this is the only issue and why is it an issue at all? I mean, truly, it is a historic thing that when the Guru is the only one, 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 the Guru is the only one. But I'm, I'm still unable to understand that why do you ask me this question that this is the only issue. Nobody has said this is the issue. I'm going to ask you a question. If you are a Muslim, you are a Muslim, you are a Muslim, you are a Muslim. Why did you do it? Why did the CPM oppose Ram Mandir? Why did the Congress oppose Ram Mandir? I am unable to understand. Lacks and lacks of Hindus are unable to understand. Why did you do it? 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 ইঞ্জিনিয়ার নাকি সে ওই মানে রামকে একটা আস্থার কেন্দ্র এবং রাম তো পশ্চিমবঙ্গে নিত্য পূজনীয় রাম শ্রীরামচন্দ্রের পুজো হয় সেটা নয় ইভেন ধরুন সিএর ক্ষেত্রেও এবং আমি রাম মন্দিরের বিষয়টা বলি এই যে বলে না যে মন্দির করলে কি হবে হাসপাতাল হোক মোদি তো হাসপাতালও তৈরি করেছেন কটা এইমস ছিল দু হাজার বিরোধীরা তাই বলে সে তাই না মানে বলে যে আরে পানীয় মোদি পানীয় জলও পৌঁছচ্ছেন সাড়ে চোদ্দ কোটি গ্রামীণ পরিবারের বাড়িতে পানীয় জল আজকে পৌঁছেছে বিরোধীদের কেন কেউ প্রশ্ন করছে না যে ভাই আপনারা পঞ্চাশ বছর ক্ষমতায় ছিলেন এক এক সময় কমপ্লিট মেজরিটি আপনাদের মনে হয়নি কোটি কোটি মানুষ পানীয় জল পাচ্ছে না তারা বিনা জলে রয়েছে এখানে প্রশ্নটা এখানে উঠে কারণ ধরুন এখন সোশ্যাল মিডিয়ার একটা বড় পার্ট আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে রাম বিজেপির রাম মন্দিরের কনস্ট্রাকশনটা পুরো একটা আইনি প্রক্রিয়া সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হয়েছে এবং ট্রাস্ট গঠন হয়েছে সেখানে কোনো সরকারি পয়সা কিচ্ছু সেখানে যায়নি মানুষ সেই ট্রাস্টকে অনুদান দিয়েছে এবং সেই ট্রাস্ট এটাকে নির্ধারিত করেছে এত সুষ্ঠুভাবে পুরো কাজটা হয়েছে এক দুই হলো যে 
প্রত্যাখ্যান করা মানে এই যদি রাম মন্দিরের জায়গায় আমার প্রশ্ন হলো যে রাম মন্দিরের জায়গায় যদি একটি প্রকাণ্ড মসজিদ উদ্বোধন হতো তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএম এবং কংগ্রেস এই যে প্রত্যাখ্যান করলো প্রাণ প্রতিষ্ঠার যে নিমন্ত্রণ সেটা কি তারা করতো আমি কোয়েশ্চেন করছি তারা কি করত উড দে নট হ্যাভ অ্যাটেন্ডেড দ্যাট তো এই যে বারবার সনাতনীদের ধর্মীয় আস্থাতে চোট পৌঁছা চোট করা সেখানে চোট দেওয়া আঘাত হানা আবার তাদের কাছে গিয়ে ভোট চাওয়া কিন্তু হিপোক্রেসি কিন্তু এই জায়গা থেকে প্রশ্নটা উঠছে এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক বিরোধী মানে বিজেপি বিরোধী অনেক শক্তি আপনারা বলছেন কাজ করছে ন্যাশনাল লেভেলে সেখানে তারা যে প্রশ্নটা বারবার উঠছেন যে বিজেপি এই ধরনের ন্যাশনালিজমের কথা বলে রিলিজিয়াস বিষয়গুলোকে সামনে আনে এগুলোকে ইস্যু করে মানুষের মন ভোলানোর চেষ্টা করছে আমি তাই প্রশ্ন করছি আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি আর্টিকেল সি এ বলছি বলছি আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি তো আজকে না আমাদের প্রথমে তো একটা বলি আমাদের দু হাজার চোদ্দোর ম্যানিফেস্টো দেখলে আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি সি এ রয়েছে দু হাজার উনিশের ম্যানিফেস্টো দেখলে আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি সি এ রয়েছে হঠাৎ করে তো আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি আসেনি প্রথম নাইনটিন ফিফটি ওয়ান থেকে টু থাউজেন্ড নাইনটিন আমরা নাগরিকত্বের কথা বলেছি আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টির কথা বলেছি এটা তো নতুন কিছু না হঠাৎ রিলিজিয়ান আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ রিলিজিয়ান সি এ হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ রিলিজিয়ান আমরা কেন বলতে পারবো না আমরা বাঙালি হয়ে আমি ঢাকা বিক্রমপুর আমার স্ত্রী একদিকে ফরিদপুর এক মার দিকে ফরিদপুর এই রংপুর তার বাবার দিকে ফরিদপুর যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে সংখ্যালঘু যারা আছে তারা বিরাট বিতাড়িত হয়ে যদি ভারতবর্ষে আসে তাদেরকে আমরা আশ্রয় দিতে পারবো না বামপন্থী ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে তার একটা বিখ্যাত বই ছিল প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ যেখানে অবৈধ অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গে ঘটছে তার কি ফলাফল হচ্ছে সেটা তিনি নিজে লিখে গেছেন গবেষণামূলক বই তারপরে সেটা আউট অফ প্রিন্ট চলে গেল একদিন ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম বলল ছেড়ে দাও ওটা আমি নিয়ে আলোচনা করছি না তো আমার কথা হলো যে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি রিলিজ আপনি বলুন না যে এক একটা আইন পাশ হতো অ্যাপ্লিকেবল অল ওভার ইন্ডিয়া এক্সেপ্ট জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর নাইনটিন এ তিন মাস ডিবেট হয়েছিল লোকসভায় এবং সেই ডিবেটে চপলাকান্ত ভট্টাচার্য বিখ্যাত সাংবাদিক আনন্দবাজার গ্রুপের সাথে তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য রায়গঞ্জের এমপি মানে তিন টার্ম এমপি ছিলেন তিনি সমর্থন করেছিলেন তিনশো সত্তর তুলে দেওয়ার এবং এস এম এস এম ব্যানার্জি এস এম ব্যানার্জি নির্দল কানপুরে তখন বাঙালিরা অন্য অন্য প্রদেশ থেকে জিতে আসতে পারত এস এম ব্যানার্জি নির্দল বাম সমর্থিত ট্রেড ইউনিয়ন লিডার কানপুর থেকে লাগাতার তিনি জিতে আসতেন বামপন্থী মানসিকতা সেই নাইনটিন সিক্সটি ফোরের ডিবেট আমি বলছি তো যারা আমাদের বিরোধিতা তারা একটু পড়াশোনা করুক সেখানে তিনি সমর্থন করছেন ধারা তিনশো সত্তর উঠিয়ে দেওয়ার বলছেন যে এটা হতে পারে জম্মু কাশ্মীরের নেতারা বলছে যে আমাদের খুব মনের আমাদের আঘাত হয় যখন পড়ি অ্যাপ্লিকেবল অল ওভার ইন্ডিয়া এক্সেপ্ট জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর একটা খুব আমাদের সাথে কোন সম্পর্ক না এটা তিনটে দেশের নাগরিক যারা অ্যাপ্লাই করবে তারা নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার এটা একেবারে আইন নয় যেটা আমাদের বিরোধীরা বোঝাচ্ছে যে নাগরিকত্ব চলে যাবে এই চলে যাবে কিচ্ছু যাবে না দেখুন কোন বাধা না কোন সরকার যদি কোন জনমুখী প্রকল্প করে ভালো কথা তো আমরা তো বলছি আমরা ক্ষমতা এলে লক্ষ্মী ভাণ্ডার উনি হাজার দিচ্ছেন আমরা তিন হাজার দেব লক্ষ্মী ভাণ্ডার বন্ধে বন্ধ করে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই শাস্তি স্বাস্থ্য সাথীটা লক্ষ্মী কি হয় লক্ষ্মী ভাণ্ডার আমার মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে ইজ ইট অ্যান এম্পাওয়ারিং স্কিম মানে আর ইজ ইট দ্যাট যে যারা লক্ষ্মী ভাণ্ডার পাচ্ছে তারা নিজেরা এম্পাওয়ার্ড হচ্ছে আগামী দিনের জন্য আপনাকে এখানে দাঁড়িয়ে আজকে ধরুন আপনার যারা ভোটাররা আপনাকে দেখবেন আমি অন্য রাজ্যের রেফারেন্স থেকে যদি বলি অন্য রাজ্যে যেখানে বিজেপি মুহূর্তে ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে ছবিটা কি 
সেখানে ছবি অনেক ধরনের প্রকল্প রয়েছে যেগুলো হচ্ছে এমপাওয়ারিং এই যে উইমেন লেড ডেভেলপমেন্ট কথা প্রধানমন্ত্রী বলছেন হি ইজ টকিং আপনি যদি খেয়াল করে থাকেন আমাদের ইস্তাহারেও রয়েছেন তিনি ইতিমধ্যে কাজও শুরু করে দিয়েছেন তিনি বলছেন তিন কোটি লাখপতি দিদি তিনি দাঁড় করাবেন ইন দ্য সেন্স উনি বলছেন যে আচ্ছা এই যে জনধন যোজনা যেটা যেটা স্টার্ট আপ তৈরি করার স্টার্ট আপ কেউ স্টার্ট আপ স্টার্ট করতে পারে ছোট উদ্যোগ করতে পারে ম্যাক্সিমাম জনধন যোজনা লাভ যারা নিয়েছে তারা মহিলারা আমার কাছে এই মুহূর্তে ফিগার্সগুলো সবসময় হাতের কাছে থাকে না কিন্তু ফিগার্সগুলো ভেরিফাই করলেই দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম যারা বেনিফিট নিয়েছে তারা হচ্ছে মহিলা তাদের মধ্যে সংখ্যালঘু মহিলারও বিশাল একটা সংখ্যক রয়েছে কেন তারা ওই জনধন যোজনার লোনটা নিয়ে নিজেরা ছোট উদ্যোগ হোক কুটির শিল্প হোক কিছু একটা করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ এখন এখন উনি নেক্সট স্টেপে যাচ্ছেন বলছেন যে লাখপতি দিদি ভেরি ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট আমি ভাবি কি উনি বলছেন তিন কোটি লাখপতি দিদি তৈরি করবেন কি যে এমন সাপোর্ট তাদেরকে দেওয়া হবে বা এমন প্রকল্প বা এমন ধরনের মানে কোলাট্রাল সাপোর্ট তাদেরকে দেওয়া হবে যে তারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে উদ্যমী হয়ে সংসার তো চালাবেন সংসার টানবেন কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবেন আত্মনির্ভর হবেন এবং তাদের জমানো পুঁজি প্রত্যেকের এক লক্ষ টাকা হবে তো আমার কথা হচ্ছে যে ফিউচার ফিউচার লুকিং আমরা যখন বলছি যে আগামী পঁচিশ বছর বিকশিত ভারতের কথা তো আমাদের সাস্টেনিং বেস হচ্ছে আমাদের মা বোনেরা মাতৃশক্তি তাদেরকে এম্পাওয়ার উইমেন লেড ডেভেলপমেন্ট তো এমনি এমনি হয় না তো তারা সংসার টানাবে কিন্তু তাদের তাদের কারোর কারোর কাছে গিয়ে হাত পাততে হবে না তিন লাখপতি দিদির কনসেপ্ট আচ্ছা যেমন ধরুন এই লক্ষ্মী ভাণ্ডারে অনেক জায়গায় আমি শুনেছি প্রচারে গেছি যখন ডেকে ডেকে বলেছে যে তো দিচ্ছে টাকা কিন্তু সেখান থেকেও তো টাকা দিতে হচ্ছে পার্টির লোকেদের আগে যখন পাঁচশো টাকা দিত একশো নব্বই দুশো টাকা পার্টির লোকেদের দিতে হতো ওখান থেকে পাঁচশো টাকার ওয়ান নাইনটি রুপিস ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যাস কাট মানি এখন হাজার টাকায় কত দিতে হবে সেটা আপনি ক্যালকুলেট করে নিন এই কথাও আমি শুনেছি গত সত্তর পঁচাত্তর দিনে প্রচারে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড বলছেন ইউ সি দি এক্সপিরিয়েন্স ইজ ভেরি মিক্সড ইটস এ ভেরি মিক্সড এক্সপিরিয়েন্স সাগরে কারোর যদি শরীর খারাপ হয় সে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বুকে করে সেই এইখানে আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা জায়গায় সে রেফার হয়ে 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 বাঙুরে এসে ফাইনালি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে স্ট্রেচারে তখন তার অবস্থা কি হয় তার অবস্থা আছে কি না সেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহার হতে আই এম ডাউটফুল সিপিএম আমলে তো তাও ছিল না এখন তো না সিপিএম আমলে তো ছিল না কিন্তু এখনও কি আছে আমি জিজ্ঞেস করছি বারো বছর একক কোনো ডিস্টারবেন্স নেই বারো বছরের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো কি তৈরি করেছে আয়ুষ্মান ভারতের ক্ষেত্রে এমন অভিযোগ রয়েছে বহু ক্ষেত্রে অনেক অনেক কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে আয়ুষ্মান ভারতে এবং আপনি যদি কম্পেয়ার করে দেখেন আমার কাছে অন্তত অভিযোগ আসেনি উল্টা আমাদের কাছে আরও বেশি অভিযোগ মানুষ চান্স পেলেই করে কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে সাধারণ মানুষের এবং আর একটা হচ্ছে যে আমার নিজের অভিজ্ঞতা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আমার মিশু শ্বশুর তিনি মারা গেলেন কেন একটা আমি হাসপাতালের নাম বলছি না একটা হাসপাতাল বললো না স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আমরা নিচ্ছি না অ্যান্ড হি ডাইড হি ডাইড হি পাস্ট ওয়ে এর দায়টা কে নেবে যদি একটা সিস্টেম যদি দাঁড় করানো হচ্ছে সিস্টেমের লুফোলসগুলোকে দেখতে হবে আমাদের সেটা অ্যাড্রেস করা না তো ইউ সি দের ইজ নো কম্পিটিশন আপনি প্রচার তো গিয়ে তো কম্পিটিশনেই যাচ্ছেন কিন্তু কী বলছেন মানুষ না আমি মানুষকে বলছি ধরুন দেখুন এখন হচ্ছে যে ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার সত্তর বছরের সিনিয়র সিটিজেন্স যারা সত্তরের ঊর্ধ্বে সেভেন্টি অ্যান্ড সেভেন্টি অনওয়ার্ডস সবার জন্য আগামী দিনে পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য বিমা এটা নরেন্দ্র মোদী সংকল্প নিয়ে করছেন করবেন মানে উনি স্বাস্থ্যসাথীটা স্বাস্থ্যসাথী বলছে আয়ুষ্মান আয়ুষ্মানটা তিনি দেখেছেন কার্যকরী হয়েছে এটা তিনি নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে চাইছেন আপনি ধরুন যদি আসি যাদবপুরে যেতেন তাহলে আপনি কি করবেন যাদবপুরে মানুষের জন্য দেখুন আরও বেশি অনেক করার আছে এক হচ্ছে যে প্রথমত এই যে জল জীবন মিশনের অন্তর্গত যে কাজ হচ্ছে এবং আপনি দেখবেন যে আমি এক্সাম্পলটা দিই অনেক যেমন গঙ্গা জোয়ারা এইসব দিকে দেখছি যাদবপুরে কাজটা খুব স্লো হচ্ছে ইনফ্যাক্ট পশ্চিমবঙ্গ পুরো মানে লিস্টিংয়ে যদি দেখেন প্রত্যেকটা রাজ্য থেকে একেবারে তলা নিতে রয়েছে ইন টার্মস অফ পারফরমেন্স বাড়ি বাড়ি জল পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া পশ্চিমবঙ্গে একটা অ্যাডিশনাল মেন্টালিটি কাজ করে শাসক দলে যে বিজেপির স্কিম মানে বিজেপির স্কিম ওরা ভাবে ইন বিজেপি স্কিম এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকটা স্কিম প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কেউ নরেন্দ্র মোদীর স্কিম না আজকে উনি প্রধানমন্ত্রী কালকে অন্য কেউ এর আগেও প্রধানমন্ত্রীর নামে চল আপনি এই পয়েন্টটা তুললেন সরি টু ইন্টারাপ্ট বাট স্টিল এই পয়েন্টটা আমার মাথা অনে
বিধানসভার সময়ও দেখেছি আমরা ঝামেলা নাম বদলে কিন্তু আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি ধরুন আপনারা আমি এই প্রশ্নটা কিন্তু আসবো আপনি জিতলে কি কি করবেন ধরুন মমতা ব্যানার্জি অভিযোগ করছেন আপনারা যেটা অভিযোগ করেন যে মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় প্রজেক্টের নাম বদলে নিজের নাম রাখছেন সেই কারণে স্কিমের পয়সা আসা বন্ধ হয়েছে এটা যেমন একটা পয়েন্ট অ্যালিগেশন আবার এটাও তো আপনাদের বিরুদ্ধে অ্যালিগেশন হচ্ছে আপনি মানছি যে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা কথার কথা এক্সাম্পল টেনে বলছি বাট যখন প্রাইম মিনিস্টার এখানে ভোট প্রচারে আসেন তিনি তো বিজেপির প্রচারক হিসেবেই আসছেন তখন তো উনি বলেন যে ম্যানেকার দিয়া হ্যাঁ তো এটাকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন যে তাহলে না ওয়াই শুড আদার পলিটিক্যাল পার্টিস অ্যাকসেপ্ট করবে না দেন ইউ সি দেন ইউ আর কোয়েশ্চনিং দ্য বেসিক ফেডারেল স্ট্রাকচার অফ দিস কান্ট্রি বাট পলিটিক্যালি তো গেইন ইউনিয়ন ব্যাপার রয়েছে এটা অস্বীকার করতে পারেন আপনি না না সবাই নিক না You see, you are then questioning the federal structure. That's why you should go to the country. Are you getting my point? No, I'm getting. Okay, but, then. But this, then this country can't run. Then this country can't run. There are central schemes and there are state schemes. Hmm. There are, and both the state and the central have responsibility to implement certain schemes. It's hmm. not today. It's not today. It's not today. It's not today. আজকে কেন এই প্রশ্নটা উঠছে কিন্তু মমতা ব্যানার্জি বলছেন যে আমার যদি ফর্টি পার্সেন্ট সিক্সটি ফর্টি রেশিও হয় কোথাও গিয়ে দেখা যায় সেটা এদিক ওদিক করে ফিফটি পার্সেন্ট হয়েই যায় না উনি তো ভাই শুট কেন্দ্র কেন নাম দেবে আমি কেন দেবো না আমার নামটা কেন অ্যাকসেপ্ট না ওনার নামও তো থাকছে কিন্তু উনি ওনার ফর্টি পার্সেন্টটাও তো দিচ্ছেন না উনি ওনার ফর্টি পার্সেন্ট দিচ্ছেন না ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটস দিচ্ছেন না কিন্তু তাদের কি আপনার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এর জন্য সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন তারা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রজেক্ট সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না দেখুন কেন্দ্রীয় প্রজেক্ট না কেন্দ্রীয় প্রজেক্টের জল জীবন মিশনের কাজ চলছে কোনো টাকা আটকায়নি উনিশ হাজার কোটি টাকা পুরো টাকা কেন্দ্র দিয়ে দিয়েছে পুরো টাকা কেন্দ্র দিয়ে দিয়েছে এবং যাদবপুরের এই এলাকাতে সবচেয়ে স্লো কাজ করছে কেন ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি ইজ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট এক এবং স্লো কাজ করে যখন যাদবপুরের প্রার্থী মানুষের কাছে যাচ্ছে এবং তারা বলছে যে জল পাইপলাইন পৌঁছেছে কল কলের কানেকশান হয়নি হয়নি মোদী টাকা দিচ্ছে না তারা এই উত্তরটা দিচ্ছে মানে ধরুন এখন যে পাইপলাইনের কাজগুলো চলছে পুরো টাকা রাজ্যকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে মানে এখানে রেশিও কত আছে এখানে রেশিওটা ওই রকমই হবে কিছু মানে কেন্দ্রীয় সরকারের বেশি এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে পুরো পুরোটা কিন্তু এইখানের হচ্ছে যে পুরো সিংহভাগ টাকা কেন্দ্রের কিন্তু তারা তো লোকালি সিংহভাগ টাকা পুরসভাগতভাবে তারা জল দিচ্ছে এটা মানুষকে প্রচার করছে এবং এটা পুরসভার মাধ্যমে হচ্ছে ধরুন এই যে সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট যেগুলো গঙ্গার চারদিকে এখন পুরো বসানো হচ্ছে এসটিপি হানড্রেড পারসেন্ট হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব টাকা টাকা এসে গেছে যারা কাজ করছে তারা নিয়মিত টাকা পেয়ে যাচ্ছে এসটিপির গুলো রং হচ্ছে নীল সাদা কিন্তু নরেন্দ্র মোদী ডিক্টেট করছে না যে সেগুলোকে গেরুয়া রং করতে হবে তাহলে খালি হচ্ছে যে ভাই গঙ্গা পরিষ্কার করো যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেনিফিটেড হয় আপনি বলছেন যে কলকাতা বা রাজকুষনারপুর এলাকায় যে নতুন জলের কাজ চলছে পুরো এটা এটাও সেন্ট্রাল প্রজেক্টের মধ্যে সেন্ট্রাল প্রজেক্ট মানে রাজ্য কেন্দ্র যৌথ প্রজেক্ট সেন্ট্রাল প্রজেক্টের রাস্তাঘাটগুলো যে এখন অনেক ডেভেলপ হয়েছে সেগুলো তো এই রাস্তাঘাটের টাকা রাস্তা গ্রামীণ ধরুন প্রায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে গত কয়েক বছরে সতেরোশো প্লাস কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরি হয়েছে তৈরি হয়েছে রাস্তা এটা পুরোপুরি কেন্দ্রের দিক থেকে হচ্ছে লোকে দেখে তো মমতা ব্যানার্জি করছেন হ্যাঁ তো এইখানেই তো হচ্ছে ইস্যু এখানেই হচ্ছে ইস্যু হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দেন ইউ আর কোয়েশ্চনিং দ্য বেসিক ফেডারেল স্ট্রাকচার তাহলে এই দেশ চলতে পারবে না তাহলে প্রত্যেকটা রাজ্য বলবে আমরা আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল দেখুন না কেরালাতে কি হয়েছে প্র্যাকটিক্যালি দেউলিয়া হয়ে গেছে আর্থিক দৃষ্টি থেকে কেরালা they have been unable to manage their finances ebong eta supreme court er supreme court er observation je kendro ar bail out package dite parbe na you have completely mismanaged mm. your financial uh, status to mm. amar kotha hocche federal structure e jug jug dhore hoye esche je jotho project implement kora hobe it will be implemented to the state credit will be given to the center also ebong pradhan mantri jokhon প্রধানমন্ত্রী যখন প্রচারে আসবেন নিশ্চয়ই তিনি বলবেন যে তার সরকার এই জিনিসটা করেছে রেশনিংটা নিয়ে জিজ্ঞেস করি মানুষের সেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পড়ে এখানে কেন্দ্র কত শতাংশ এখানে কেন্দ্র দিচ্ছে আশি কোটি পুরো রেশন দিচ্ছে আশি কোটি মানুষকে এমনিতেই দু হাজার কুড়ি থেকে খাদ্য শস্য পৌঁছচ্ছে তার মধ্যে ছ কোটি মানুষ পশ্চিম বাংলায় বেনিফিটেড হচ্ছে ছ কোটি মানুষ রেশন পৌঁছচ্ছে রেশন পাচ্ছে এবং কোথাও রেশনে কিন্তু মোদীর ছবি নেই ওই যে বলছেন না বিজেপির লোকও হঠাৎ একদিন কোথায় বলে উঠলেন বিজেপির সিম্বল হয়েছে আমাকে দেখালে পারে কোন ব্যাগে যেখানে বিজেপির সিম্বল কেন্দ্র রেশন দিচ্ছে বিজেপির সিম্বল রয়েছে আমার আমার অন্তত চোখে পড়েনি এবং কিন্তু কথাটা হলো যে এখানে রেশন দুর্নীতি এই শেখ
दस हजार कोटी टाक मैं भुओ फरेस फरेक्स कम्पनिर मध्यमे दस हज़ार कोटी टाक पाचार हो रेशन दुर्नीतर अंतर्गत एगल तो तदंत हो बोबे आपनी जो तुले फिललें एके बारे लोकल राजनीतिक जगह जो चले आपनर बिुदे एन जरा लड़चन तृणमूल एवं वामफ्रंट वामफ्रंटर प्रार्थी एबार अने के खूब भद्र सभ्य सुदर्शन भलो ऐले मैं तकमा आपनी निश्चय शुने सृजन के चेन स्वाधीनता संग्राम सिनेमा तृणमूल वामपंथी प्रकृत पुके वामपंथी तबा उचित एक वामपंथी कैंडिडेट के दिए कि तरह क्यों ना वामपंथी जो सीपीएम के वोटा देटलिस्ट ग्रास रूटे जरा एट तृणमूल के जगह कर देवा ये तृणमूल ही हाथ शक्त पा तृणमूल को दिन जी बोलूक जदि तर एक कोअर्डिनेटेड कैम्पेन हो सीपीएम तृणमूल बोझा जाने ता परस्पर माझे माझे बिोधी कथा बोलते क्यों दिल्ली तरा स्टेज शेयर कर सीताराम डेरिक एकसाथे बस मोदी बिोधिता कर लेसाथे एस जा कैडर दे के तरा कि पलिट ब्यूरो एक रकम पलिसि फलो कर तलाय तलाय कैडर के कैडर दे के तरा अन्कम अक्सिजें पाम दिखे जे हम आगामी दिन ही भविष्य बाम जमाना आर फिर आसें क्यों सत्य कथा हे बाम जमाना को दिन फिर आसबेना तृणमूल के सुविधे कर दे जदि तारा सीपीएम के भोट दे कार्यकर्ता मारा गाण हारिए क्या कीसर जस्ट बिकज दैड एन अपोजिंग पलिटिकल तक मारा होनी बोलूँ सीपीएम कौन मार खे कारा हो सीपीएम कटा फ्लैग छिड़ा हो कल के भांगड़े गे कार्यकर्त फ्लैग लगा तक के मारधर सीपीएम इज नट फेसिंग दैट कैंड अफ अन स्लट तर देर लिखन मोछा हा मुछे देवा हाँ तो जरा सेटिंग करा दीदी मोदी सेटिंग कथा बोले तो सेटिंग जो हतो परिस्थिति हतो ना ये संग्राम ये फाइट निर्वाचित कर निर्वाचन एवं सरकार दिल्ली निर्धारित कर जितब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे दिल अनेक क्या करा जाए क्या केंद्रे सरकार मेजरिटी एवं आगामी दिन केंद्रे थकब अच्छा एखे एक प्रश्न जिज्ञेस करी जिसब जगह बीजेपी सांसद रही है यज्य क्या करते समस्या हो समस्या बाधा देवा बीजेपी सांसद अनेक क्षेत्र में बाधा देवा तर क्ज करते देवा अपन मन आज से समय कोविड समय अनेक सांसद बाड़ी के बड़ोते दे तक त्राण तरा बिली करते चेचे तक के विभिन्न जगह जेते देवा प्रकाश्य प्रेस कन्फारेंस कर प्रशासनिक बैठक कर 
পরিষ্কারভাবে মুখ্যমন্ত্রী ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন ডিএম দের যে বিজেপির সাংসদরা কোনো চিঠি পাঠালে বা এলে কোনো এন্টারটেন না করা তাদেরকে এই ধরনের একটা উগ্র বিরোধিতা আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে তিনি করছেন আশ্চর্য কেননা তিনি যখন প্রথম কয়েক সংখ্যক এমপি তার দল থেকে জিতল বামপন্থীরা তাদের বিরুদ্ধে ঠিক এই ধরনের আচরণ করত তিনি তখন প্রতিবাদ করতেন তিনি ভুলে গেলেন সেই প্রতিবাদ সেই সময় করতেন তার এমপিদেরকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছেন না তিনি এইখানে ধর্নায় বসতেন ওখানে মাথা ঠুকতেন এইসব করতেন আজকে তিনি ঠিক তাই করছেন ঠিক আছে এটাও একটা ফেজ আমরা যেহেতু দিল্লিতে ক্ষমতায় আসব এবং নরেন্দ্র মোদীর একটা ইচ্ছা রয়েছে তিনি বারবার বলছেন প্রথম সারির রাজ্যে পরিণত করা পশ্চিমবঙ্গকে তিনি পূর্বদয়ের কথা বলছেন অর্থাৎ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া অ্যাজ গ্রোথ ইঞ্জিন ফর ইন্ডিয়া অ্যাজ এ হোল এবং সেই খানে নেতৃত্ব তিনি চাইছেন পশ্চিমবঙ্গ আগামী দিনে দেবে আমার পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যা দেখলে আমার খুব মন খারাপ হয় পশ্চিমবঙ্গের জন্য উড়িষ্যাতে পঁচিশ বছর বিরোধী দল রয়েছে তারা নিজেদের রাজনীতি করছেন এবং গ্রাসরুটে একদম খুব কঠিন রাজনীতি তারা করে মমতা ব্যানার্জি তো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছে থাকতেই পারে নবীন পটনাকের নাইবা থাকতে পারে না মানে আমি ধরুন তর্কের খাতিরও বলে দিই বিয়াল্লিশটা সিট নিয়ে কি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারে তর্কের খাতিরে বলি যদি বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশই পাঁচ যদি পরবর্তীকালে ইন্ডিয়া জোট দাঁড়িয়ে যায় হ্যাঁ ইন্ডিয়া জোটের তো আবার শুনলাম নাকি অ্যানুয়াল রোস্টার প্রাইম মিনিস্টার হবে এক বছর এ এক বছর ও এক বছর সে এইভাবে নাকি রোটেশনাল প্রাইম মিনিস্টার হবে এই রোটেশনাল প্রাইম মিনিস্টার দিয়ে এই দেশকে চালানো যায় পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের এবার মানে বিশেষ করে ইস্যুটা কি ভোটের মানে আপনারা কোন ইস্যুর বেসিসে লড়াই করছেন আপনারা বিধানসভাতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেখুন একটা হলো আমাদের পারফরমেন্স গত দশ বছরে এটা মোদিজির ইলেকশন তার পারফরমেন্স তার কমিটমেন্ট তিনি যা করেছেন মানুষের জন্য সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে তুলে কোন কোন বিষয়গুলো আপনাদের বলার মতন বলবো না অনেক 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 অ্যাচিভমেন্টস আছে অনেক অ্যাচিভমেন্ট ধরুন ভোটাররা তো শুনছেন কোন কোন বাবুর মাথায় ধরুন আমি যেটা বারবার আমার বিভিন্ন সভাতেও বলছি ভোটারদের কাছে বলতে পানীয় জল থেকে চন্দ্রযান কোনোটা ভ্যাকসিন থেকে শুরু করে কোভিড যেভাবে তিনি মোকাবেলা করেছেন কোনোটাই কিন্তু তিনি ছাড়েননি ছোট ছোট মানে উনি বলেন না যে আমার ছোট ছোট কাজ করতে ভালো লাগে কেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সেই রিলিফটা আমি যদি আনতে পারি তিনি সেটা চেষ্টা করেছেন এক এইমস ধরুন নাইন সিক্সটি বেড এইমস কল্যাণীতে পঞ্চাশ বছর ধরে লটকেছিল প্রজেক্ট কংগ্রেস বলেছিল করবে কংগ্রেসের জামানা ওই একটাই এইমস হয়েছিল পঞ্চাশ বছর ধরে আর কোনো দ্বিতীয় তৃতীয় এইমস হয়নি প্রত্যেকটা জেলায় তিনি মেডিকেল কলেজ তৈরি করবেন সেই কাজ শুরু হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে এগারোটা জেলায় ইতিমধ্যে অনুমোদন হয়ে গেছে রেলওয়ে পরিকাঠামো ইনফ্রাস্ট্রাকচার রাস্তাঘাট আপনি ওই বহরমপুর বাইপাসটা দেখবেন অসাধারণ কাজ হয়েছে মানে যা অধীরবাবু পঁচিশ বছর করতে পারেননি নর্থ বেঙ্গলটা নর্থ বেঙ্গল থেকে একদম কানেক্টেড কানেক্টেড হয়ে গেছে টাইম কমে গেছে এমার্জেন্সির সময় ট্রু মুভমেন্ট কত তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে প্রভিশন মানে অর্থাৎ যে প্রজেক্ট পঁচিশ বছর ধরে লটকেছিল পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে খালি যানজট বহরমপুরের মতন একটি ঐতিহাসিক শহর আমি যেহেতু বহরমপুরে অনেক যাতায়াত করেছি বলে আমি সেই এক্সাম্পলটা দিচ্ছি আটকে রয়েছে যানজট বহরমপুরের মতন শহর সারা রাত ধরে লড়ি যাচ্ছে আসা যাওয়া করছে মানে ব্যতিব্যস্ত মানুষ আপনি দেখুন সে ইট ইস ইট ইস কমপ্লিটেড শুধু বহরমপুর কেন আচ্ছা বহরমপুরে তো আমাদের এমপি না অধীরবাবু ছিলেন কাজটা লটকেই রেখে দেওয়া যেত কেরালাতে কেরালাতে ফ্লাই ওভার একটা একটা মনে হয় আলাপুজা থেকে যে ফ্লাই ওভারটা নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে অনুমোদন হয়েছে সেই ফ্লাই ওভার গিয়ে শেষ করলো কমপ্লিট করলেন মোদী বোগেবিল ব্রিজ আসামে পঁচিশ বছর ধরে লটকে রয়েছে কমপ্লিট করলেন মোদী ইউসি লেট ইস গিভ ইট টু হিম এটা কোথাও কি মনে হয় না দাদা যে একটা জিনিস হাওড়া হাওড়াতে আপনার হুগলির তলায় মেট্রো হ্যাঁ আমি বলছি ধরুন উন্নয়নের যে কথাগুলো আপনি বলছেন বিরোধীরা হয়তো কোথাও আপনার অপোজ করতে পারে সেটা অন্য পয়েন্ট কিন্তু কোথাও আপনাদের আটকানোর পেছনে একটা বড় রিজন হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে আপনাদের একটা বহিরাগত তকমান দিয়ে দেওয়া হয় যে মানুষের মধ্যে এই মানসিকতা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজেপি ক্ষমতা এলে অবাঙালিরা এখানে রাজত্ব না 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 আমি বলছি বলছি দেখুন কি না বহিরাগ আবার বলি বহিরাগত তকমাটা ইজ অ্যান্টিথেটিক্যাল টু দি বেঙ্গলি সাইকি আমাদের এখানে এটা কোনো দিন ছিল না না হলে ক্যালকাটা ওয়াজ দি মেল্টিং পট ইট ওয়াজ দি কি বলে কারফুর বলা যেতে পারে ইট ওয়াজ দি ইট ওয়াজ দ্য কারফুর অফ ওয়ার্ল্ড মানে এইদিকে আপনার সাউথ ইস্ট এশিয়া এইদিকে মায়ানমার এখান থেকে আপনার ইউর ওপেন টু দ্য সি বিভার সাচ এ কসমোপলিটান সিটি বেঙ্গল ওয়াজ সাচ এ কসমোপলিটান প্লেস আপনি ওই ওই অথের খুব নাম করা মানে উনি ব্রিটিশ হিস্টোরিয়ান আই লাইক দ্যাট বুক হুগলি দি হিস্ট্রি অফ অ গ্ল
ওই বইটা পড়লেই তো মানে মানে আমরা উইভার সাচ এ কসমোপলিটন স্টেট রিজন সেখানে এই বহিরাগত তকমাটা সত্যি কিন্তু বাঞ্ছনীয় না ইন দ্য লং টার্ম এটা কোনোদিন ছিল না এটা গত 12 বছরে এই জিনিসটা হয়েছে এন্ড টু বি ফেয়ার এটা বাম জামানায়ও ছিল না এটা গত 12 বছরে আরো বেশি করে এটা একটা মানসিকতা পুশ করার চেষ্টা হচ্ছে বাঙালি কোনোদিন সংকীর্ণ নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনের পর থেকে তো আমরা কেন্দ্রের রাজনীতির এই সুযোগটা কখনো পাই আস্তে আস্তে আমরা সরে যাচ্ছিলাম কিন্তু এটা আরও বেশি করে এখন বহিরাগত টকমাটা হচ্ছে আমার দুটো কথা আমার দল ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্জে গঠিত গঠন করেছিলেন আমার দল তো অ্যালেন অক্টাভিও হিউম বা কমরেড কার্ল মার্কস করেনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি করেছিল সেই শ্যামাপ্রসাদের দল যদি বহিরাগত হয় এই বাংলায় তো তাহলে তো কেউই বাঙালি নয় হয়তো এবং দ্বিতীয় হলো যে এখন আর বড় কথা সাজে না কেননা ইউসুফ পাঠান কীর্তি আজাদ সাকেত গোখলে যাকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে সাগরিকা ঘোষ যে কোনোদিন পশ্চিমবঙ্গে এসে রাজনীতি করবে না দিল্লির পাঞ্চিল পার্কেই বসে থাকবে লুইজিনো ফ্যালেরো যাকে রাজ্যসভায় পাঠানো পাঠাতে পাঠানো হলো তৃণমূল কংগ্রেস এ সব তো তৃণমূল কংগ্রেসের আমদানি করা নেতা বহিরাগত তো কি বলে পরের বেলায় কি বলে পরের বেলায় আটি সুটি নাকি নিজের বেলায় আটি সুটি পরের বেলায় চিমটি কাটি তাই তো দাঁত কপাটি হ্যাঁ তো 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 এখন সেই জন্য আর বহিরাগত তকমা খাটে না সাকেত গোখলে থাকে কোথায় বম্বেতে থাকে তাকে রাজ্যসভায় পাঠালো কে তৃণমূল কংগ্রেস যে নাকি একেবারে মানে বাংলার একেবারে প্রাণ ইউসুফ পাঠানকে কেন আনতে হলো বহরমপুরে কোনো লোক ছিল না তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়ানো তা আবার কোথা থেকে আমদানি করলো গুজরাট থেকে আবার বলে আমরা গুজরাত হতে দেব না সেখান থেকে আমদানি করলো একেবারে ক্র্যাশ আপনাদের বিরুদ্ধেও আছে আপনারা দু আঞ্চলিক দল যে সারাক্ষণ বাংলা বাঙালি বাঙালি করে আমরা তো জাতীয় দল আমাদের দলে সব প্রদেশের সব প্রদেশের নেতা রয়েছে মানুষ রয়েছে আমরা তো বলছি না আমরা যে আঞ্চলিক দল আমরা তো জাতীয় দল সর্ব ভারতীয় সর্ববৃহৎ দল কিন্তু একটি আঞ্চলিক দল যে সারাক্ষণ বেঙ্গলি প্রাইডের কথা বলে সে রাজ্যসভায় কেন সাকেত গোখলেকে পাঠাচ্ছে লুইজিনো ফালেরোকে কেন পাঠাচ্ছে এই আমরা তৃণমূল থেকে যে নেতারা এসছে তারা তো অবাঙালি না সব বাঙালি তারা এসছে সাফোকেটেড ফিল করেছে আমাদের কাছে এসছে সেই জন্য ওই বহিরাগত লজিকটা এখানে খাটে না কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে এটা অভিযোগ যে মোদিজির বা কেন্দ্রের রাজনীতির ফসল আপনারা এখানে টানতে পারছেন না বিকজ আপনাদের এখানে ঠিক নেতৃত্বের অভাব রয়েছে ভালো নেই আপনারা এখনও পর্যন্ত অর্জুন সিংকে দলে নেন কারণ আমরা কদিন আগে দেখেছিলাম তিনি দল চেঞ্জ করেছিলেন এবং এই প্রশ্নটা আপনাদের আবার সম্মুখীন হতে হয়েছে হতে পারে অর্জুন সিংয়ের তার দলগতভাবে একটা ক্ষমতা বেশি রয়েছে তিনি দীর্ঘদিন ওখানে সাংসদ ছিলেন কিন্তু নীতিগত প্রশ্নে আপনাদের এটা শুনতে হয়েছে অর্জুন সিংয়ে একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে এই কথাটা বিরোধীদের উত্তর দেওয়া উচিত একটা মানুষের বিরুদ্ধে একশোর ওপর কেস ক্রিমিনাল কেস ক্যান দি এক্সপ্লেন দিস ক্যান এনি ক্যান এনি সিস্টেম ইন এ ডেমোক্রেটিক সেট আপ এক্সপ্লেন যে একজনের বিরুদ্ধে একটা নির্বাচিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে একশোটার ওপর কেস আপনারা করে রেখেছেন এক্সপ্লেনেশনটা দিন না তো সেজন্য কি হয় না মানে কথাটা হচ্ছে যে একটা দল সবসময় ডাইনামিক থাকলে সেই দলে মানুষ যোগ দেবে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা দেখুক যারা যারা জয়েন করছে তিন মাস এক দু এক মাস ছ মাসের পর দর ছেড়ে চলে এই আশোক তানবার ঘটা করে দিল্লিতে সাউথ অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটে পিসির থেকে হাতে ফ্ল্যাগ নিয়ে জয়েন করলো ছ মাসের মধ্যে ডিজিলিউশন হয়ে চলে গেল লুইজিনো ফ্যালেরও তাকে রাজ্যসভায় পাঠানো হলো ছ মাসের মধ্যে রেজিগনেশন দিয়ে ডিজিলিউশন হয়ে দল ছেড়ে চলে গেল বা আপনি ইয়েকে দেখুন আপনি মেঘালয়তে কিভাবে তারা মুকুল সাগনা বা সাংমাকে ট্রিট করেছে আমি মণিপুরে দেখুন টিকতে পারছে না তো ত্রিপুরাতে গেল বড় ঘটা করে সেখানে রোড শো করলো নোটার থেকেও কম ভোট পেল তারা ত্রিপুরাতে এদিকে এমন ভান করলো যে একেবারে ত্রিপুরা জিতে গেছে হচ্ছে না এই ধরনের মানে মানুষ অ্যাকসেপ্ট করছে না এই পশ্চিমবঙ্গে যতদিন রয়েছে ক্ষমতা সিস্টেমের দখলে তারা রয়েছে আগামী দিনে সেটাও পারবে না আমার লাস্ট তিনটে প্রশ্ন লাস্ট তিনটে প্রশ্ন আপনি সংক্ষেপে জবাব দিতে পারেন সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান শিক্ষা আজার নিয়ে আপনারা এত কিছু বললেন এত কিছু হলো আপনার কি মনে হয় এন্ড অফ দ্য ডে আপনার কত একটা গোল খেয়ে গেছেন সেটাই আপনার অভিযোগ করুন না কেন কিন্তু আজকে দাঁড়িয়ে মানুষের মনে এই প্রশ্নটা উঠে গেছে যে সত্যি কি সন্দেশকালীতে মহিলাদের সাথে এই ঘটনা ঘটেছে না মানুষের মনে এই প্রশ্নটা যেটা উঠছে 
যে শাসক দল এত মরিয়া হয়ে গেছে নিজের ফুটস্টেপস ফুটপ্রিন্টসগুলোকে ঢাকার জন্য যে তারা ফেক ভিডিও করছে তারা প্রেসার করছে তারা সেখানকার মানুষদেরকে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং আপনারা দেখলেন তো যে মহি সেখানকার মহিলা কি মহিলারা কিভাবে রিয়্যাক্ট করছে এই যখন দ্বিতীয়বার একটা স্টিং অপারেশন ফেক ভিডিও করতে গেছে মানুষের মধ্যে এই দাগটা কিন্তু কাটছে যে মুখ্যমন্ত্রী একবার গেলেন না সন্দেশখালে বারবার তাদের চরিত্রের ওপর আঙুল তুলছেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো একটা জঘন্য কথা রেট চার্ট নিয়ে বললেন যে এই রেটে বিক্রি হচ্ছে মহিলা সম্ভ্রম মহিলা সম্মান মানুষের মধ্যে এই প্রশ্নটা কিন্তু থাকছে এবং সন্দেশখালি টু বি ভেরি ফেয়ার আনাচে কানাচে সন্দেশখালি রয়েছে এবং এই খবরগুলো আমাদের কাছে আসে মানুষ বলতে আরম্ভ করেছে এখন তারা বলতে পারে না ভয়েতে ওকে সেকেন্ড প্রশ্ন দুর্নীতি ইস্যুতে বাঙালি খুব একটা রিয়্যাক্ট করে না এটা নিয়ে আপনাকে বক্তব্য না বাঙালি রিয়্যাক্ট করে বাঙালির মনের মধ্যে একটা কিন্তু দাগ কাটছে শারদা নারদা এফেক্ট করেছে এটাও করছে এটা আরো বেশি করে করছে কিন্তু দুর্নীতিটা তারা দেখতে পাচ্ছে মানুষের টাকা মানুষের রিসোর্সেস নিয়ে যে দুর্নীতিটা হচ্ছে কাটে দাগ কাটে আচ্ছা লাস্ট প্রশ্ন যেটা আমি ওখানে ইনকমপ্লিট করে গিয়েছিলাম আজকে ভোটের রেজাল্টে যদি দেখা যায় যে আপনি যাদবপুর থেকে জিতছেন তাহলে কোন কোন বিষয়গুলো আপনি প্রায়োরিটি জায়গায় রেখেছেন জল এই জলের বিষয়টাকে দ্রুত গতিতে যাতে সম্পন্ন হয় এটা সুনিশ্চিত করতে হবে তারপর একটু লং টার্মে যেমন বারুইপুর সোনারপুর অবধি মেট্রো এক্সটেনশনটা বহু মানুষ এটা চায় তাদের সুবিধে হবে আদি গঙ্গার সংস্করণ সেটা খুব দরকার এবং সেখানে আরও ক্রিয়েটিভ কিছু থিঙ্কিং করা যায় কিনা ভাঙড়ে যেমন মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ তারপর ফল চাষিদের জন্য কোল্ড স্টোরেজ চেন তারা যাতে অন্য জায়গায় তাদের না যেতে হয় তারপর আমার ইচ্ছে যে এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার এগুলো আরও বেশি সংখ্যক এখানে হোক জন ঔষধি কেন্দ্র যে কটা রয়েছে তার থেকে অন্তত তিন গুণ আরও বেশি এই পুরো এলাকাতে যাতে হয় তাদেরকে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করার জায়গাটা তো এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট হয় তারপর ধরুন এই মেট্রো সম্প্রসারণ সেখানে আরও বেশি যাতায়াত বাড়বে কানেকটিভিটি বাড়বে পারিপার্শ্বিক ইকোনমিটা অনেক বেশি বেড়ে যায় কোল্ড স্টোরেজ চেন করলে পারিপার্শ্বিক ইকোনমিটা অনেক বেশি বেড়ে যায় আবার ইচ্ছে যে একটা এমজের আদলে হোক বা একটা উন্নত মানের একটি মেডিকেল কলেজ এখানে প্রতিষ্ঠিত হোক কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে আলটিমেটলি গিয়ে যদি সম্ভব হয় একটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কেন আমাদের বিশ্বভারতী ছাড়া কোনো সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নেই পশ্চিমবঙ্গে আইআইটি যদি ছেড়ে দিই একটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি করা উচিত এগুলো ধাপে ধাপে যদি অনেক কিছু করা যায় একটা মডেল কনস্টিটুয়েন্সি করতে গেলে কি করতে হয় সেই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা উচিত কিছু ইউনিক জিনিস এই যাদবপুর কেন্দ্রে হোক সেই নিয়েও চিন্তা ভাবনা আমি ইন্টারভিউটা একদম শেষ করব এবং আমার যারা এখানে দর্শকরা রয়েছেন তারা আমার ভিডিও মূলত দেখেন তার মধ্যে নিতে যে একটা বড় পার্ট আমার জাস্ট এই আইএম বোসের পক্ষ থেকে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট থাকবে আপনার কাছে যে এই বিষয়টাকে আপনি যদি একটুখানি ভাবনা চিন্তা করেন কারণ বাঙালির একটা আবেগের বড় জায়গা যে নেতাজিকে নিয়ে যে প্রশ্নগুলো রয়ে গেছে সেগুলো যদি আপনার ন্যাশনাল লেভেলে একটুখানি মানুষের কাছে আরও এগিয়ে আসেন বা আপনি লোকাল লিডার হিসাবেও সেটাকে আমার সেটা অনুরোধ থাকবে না নেতাজিকে নিয়ে তো আমারও একটা আমাদের সবারই বাঙালি যারা আমরা প্রকৃত পক্ষে বাঙালি বাঙালি ভান বাঙালি হওয়ার ভান যারা করি না আমাদের নেতাজিকে নিয়ে একটা আবেগ প্রশ্নটা হচ্ছে যে পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে নেতাজির লেগেসিকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা কারা করেছিল এবং নেতাজিকে দ্বিতীয় মহা বিশ্ব যুদ্ধের সময় কি কি ধরনের নামকরণ কারা করেছিল পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতার পর নেতাজির লেগেসি যাতে ফুটে না উঠুক কারা চেষ্টা করেছিল সেই বিষয়ে আলোচনা মূল্যাঙ্কনও করা উচিত এবং যেটা বাঙালির তিনটে আবেগের স্থান নেতাজি মানে অনেক রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে মূল তিনটে নেতাজি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এবং দুর্গা পুজো এই তিনটেতেই যদি আপনি দেখেন নেতাজির মর্মর মূর্তি স্থাপনা করা নেতাজির নামে মিউজিয়াম নেতাজির নামাঙ্কিত দ্বীপসমূহ আন্দামান নিকোবার সেইখানে নেতাজির নামে প্রথমবার ভারত স্বাধীন ভারতবর্ষে একটি জাতীয় সম্মান অনুষ্ঠিত করা নেতাজির জন্ম দিবসকে একটি বিশেষ নাম পরাক্রম দিবসে নামাঙ্কিত ফাউন্ডেশন ডে আইএনএ ফাউন্ডেশন ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করেছেন এবং নেতাজিকে মানে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক প্রথম প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই কথা বলেছেন আমার মনে হয় না কোনো প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতার পর এই ধরনের আবেগ এবং এই ধরনের সাহস এই ধরনের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন নেতাজিকে অনেক কাজ রয়েছে নেতাজিকে আরও বেশি করে মানুষের সামনে তুলে ধরার তারপর দেখবেন যে শান্তিনিকেতনকে ইউনেস্কো হেরিটেজ ট্যাগ এবং দুর্গাপুর পুজোকে ইউনেস্কো হেরিটেজ ট্যাগ নরেন্দ্র মোদী করেছেন তার অক্লান্ত পরিশ্রম কিছু কিছু কোথাও আবেদন করেছিল সেগুলো অনেক বছর ধরে আটকেছিল সেগুলোকে পুশ করে
আমার মনে হয় যে আগামী দিনে আরও এরকম অনেক কাজ করা রয়েছে নেতাজি সত্য যদি সামনে আসে মনে হয় মানুষ বিজেপির এই ব্যাপারটাকে অনেক বেশি সাপোর্ট করবে ফার্স্ট অফ অল থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আমাকে এত সময় দিলেন অনেক সময় দিলেন অনেক বিষয়গুলো নিয়ে আমি জানাতে পারলাম মানুষজনকে আর আপনাদেরও ধন্যবাদ যে আপনারা এতক্ষণ ধরে ইন্টারভিউটা দেখলেন ডক্টর গাঙ্গুলির একটা বড় জিনিস হচ্ছে উনি খুব উদারভাবে সবকিছু নিয়ে আলোচনা করেন দেখুন ভোটের রাজনীতিতে আপনি কাকে সমর্থন করবেন কাকে ভোট দেবেন এটা আপনার পার্সোনাল চয়েস বাট আমরা চেষ্টা করি সেই জিনিসগুলো আপনার সামনে তুলে ধরার যেটা আপনাদের জানা নেই অজানা একজন নেতাজিকে ভালোবাসা নেতাজি প্রেমিক হিসাবে ডক্টর গাঙ্গুলির সাথে ইনি অনেক কথা হচ্ছে যেগুলো আপনাদের হয়তো দেখাতে পারলাম না শোনাতে পারলাম না আগামী দিনে আশা তো রইল তবে ভোটের ফলাফল কি হয় সেটা সময় বলবে আমার কেন্দ্র যাদবপুর বলে আমি এই ভিডিওটা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম দেখা হবে একটা নতুন ভিডিওতে এখানে শেষ করছি ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ শেয়ার করবেন আপনার বন্ধু বান্ধব পরিচিতদের সঙ্গে আর কমেন্টে জানালেন জানাবেন যে আজকের অতিথির কথা আপনাদের কেমন লাগলো দেখা হচ্ছে জয় হিন্দ